Bienvenidos a un videito chapa sobre los problemas, soluciones y asuntillos que me estoy encontrando para subir la velocidad de impresión hasta los 200 milímetros por segundo o más y cómo los estoy solucionando. Este vídeo no es de relleno, ¿eh? Relleno sería yo rapándome la cabeza en diciembre al llegar a los 5.000 suscriptores, pero este no es relleno. Hoy no vamos a enseñar nada de hardware ni a romper nada, hoy solo teoría, ¿vale? Bien. Para ir más rápido en impresión 3D, en impresión, ¿eh? que no en traslaciones, nos encontramos con bastantes dificultades. El origen de todas ellas es que para ir más rápido necesitamos más gasolina y la gasolina de una impresora 3D, por así decirlo, es el filamento. Mayor velocidad necesita mayor ratio de, metros, de milímetros cúbicos por segundo extruidos para depositar en nuestra pieza y eso, queridos amigos, eso es el problema principal. Para aumentar esta ratio podemos hacer varias cosas. Cosas que generalmente, a su vez, generan otros problemas a resolver y esto implica una cadena de desgracias que tenemos que ir solucionando poco a poco. La primera cosa que podemos hacer para modificar, para acelerar es... Mmm, vamos a ver, espérate, déjame que me estoy liando. Vale, sí. Lo primero que podemos hacer es cambiar la tobera de salida. Una tobera más grande nos proporciona más milímetros cúbicos de material y ofrece menos resistencia a la salida de este. Al igual que en plenas rebajas la gente entra más rápido a gastar su pasta por una puerta más ancha, ¿verdad? Como contrapartida tenemos que al poner una boquilla más grande el ancho de línea también aumenta y esto al final afecta ligeramente a la resolución superficial de las piezas ya que los vértices tendrán el ruido de la boquilla así como un leve consumo muestra de material y aumento de peso de la pieza. Y olvidaros de esa opción que está en el cura que dice vamos a poner una boquilla de 0.5 pero vamos a hacer líneas de 0.4. Eso es mierda seca, es imposible controlar de qué lado de la boquilla cae el filamento y da malísimas calidades. El ancho de la pared ha de ser del diámetro de la boquilla. Como veis, el tema de los diámetros de la boquilla es un tema largo de hablar y trataremos de ello en otro vídeo porque verdaderamente es un tema que me parece interesante. ¿Merece la pena pasar de 0.4 a 0.5? ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? ¿Boquilla de 1.2 milímetros? ¿Estás seguro? Bueno, lo segundo que podemos hacer para dejar de perder minutos de vida contemplando cómo trabaja nuestra máquina, porque unos minutillos de contemplación así... ¿verdad? Eso siempre viene bien, pero lo que ya no parece tan sano es cuando quedamos con un pantallazo de Windows ahí mirando cómo se mueve la niña, que quedamos gilipollas ahí minutos mirando horas y no, eso no es sano, eso no es sano. Así que para aumentar el flujo de filamento podemos subir también la temperatura del hotend. Para el PLA, el rango de temperaturas que normalmente se maneja es de 190 a 220 grados dependiendo de la marca y fabricante. Me diréis que a 220 grados el PLA pierde propiedades y que si quiero subir por encima de las temperaturas mejor me pase a otros materiales como el ABS. Bueno, de momento estoy probando a imprimir PLA, que es el filamento más extendido, y estoy haciendo pruebas a 240 a 250 grados. Lo cierto es que no estoy teniendo malos resultados dentro de lo que cabe, pero sí os digo que cada vez que tocamos un parámetro relacionado con la temperatura o flujo, el que sea, hay que ajustar otros que se ven afectados. Por ejemplo, un PLA muy caliente con una boquilla de 0.5 tiende a babear más que con una boquilla de 0.4 y esto nos obliga a tocar las retracciones para evitar que aparezcan los hilillos, esto que se conoce como el stringing. Hay que tocar muchos parámetros siempre. Como punto número 3, un problema derivado de subir la temperatura es que eh, el hot end calienta más y el plástico que se deposita está más caliente de lo normal. A esas temperaturas ya sabéis que los ventiladores de capa son imprescindibles para una buena calidad superficial en nuestras impresiones, especialmente con ángulos de pared pronunciados o voladizos. Si imprimimos una capa y cuando volvemos a ese punto a depositar la siguiente capa, la anterior aún sigue tierna, según vamos acumulando capas nos pueden aparecer burbujas, ondas o deformaciones de filamentos caídos que no nos interesan. Pues bien, si la ventilación ya es importante y normal, al subir la temperatura para más allá de los límites que permite la legalidad vigente, necesitamos que los ventiladores de capa aporten más flujo de aire para que el filamento se solidifique lo antes posible. Actualmente tengo dos ventiladores de capa del modelo conocido como 4010 y juntos no generan una mierda de caudal más que suficiente para nada. He tenido que cambiarlos, he tenido que hacer pruebas con los 50-15 y estos dan bastante más caudal que los 40-10 y se nota una mejoría en el tiempo de endurecimiento del PLA, pero... ¿Y si además de soplar lo loco, enfriásemos ese aire? Lo que, me lleve, lo que me lleva a la sección de ideas locas del canal Tornillo. Bueno, se me ha ocurrido hacer pasar el aire por un pequeño disipador que esté frío, muy frío. Y para enfriarlo se me ha ocurrido usar una célula Peltier. 
Así que en chido de orgullo, por mi idea, seguro de que a nadie más en el puñetero mundo se le había ocurrido y que era una idea rompedora, me puse a buscar células pero peltier por internet. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al ponerme a buscar he visto que no solo no se me ha ocurrido a mí el primero, sino que muchos compañeros del mundillo 3D habían tenido la misma mágica iluminación, la, la, más, la misma mágica idea. Pero nadie lo había materializado porque les habían disuadido diciendo que era al hacer la peltier es muy ineficiente y todo esto. Bueno, a mí todo eso me da igual, no me va a pasar y verdaderamente lo voy a intentar. No estoy seguro de que enfriar el aire vaya a suponer una mejoría notable, pero si no probamos no vamos a salir nunca de la duda, ¿verdad? Lo cual me lleva a la siguiente solución al problema. La celda peltier es un componente electrónico que al suministrar tensión por uno de sus lados calienta y por el otro fría, generando una diferencia de potencial de temperatura de hasta 35 grados. Técnicamente, si el lado caliente lo mantengo a 35 grados, el lado frío lo puedo tener a unos fantásticos 0 grados y el aire del ventilador de capa saldría frío. Pero el lado caliente necesita obligatoriamente ser refrigerado con un disipador de cierto tamaño, lo cual impide que todo este sistema esté montado en el cabezal. Lo cual me obliga a usar un ventilador de capa remoto con potencia suficiente para mover el aire desde la peltier hasta el cabezal. Y para esto no nos valen los 50-15. Los 50-15 les pones un tubo de 40 centímetros, se quedan totalmente muertos y ya no son capaces de mover la columna de aire que hay dentro del tubo. Necesitamos algo más gordo, necesitamos algo industrial. Entonces, pensando, pensando, recordé que alguien cercano a mí ronca como un trueno, y no soy yo, que también. Y los benditos médicos le dieron una máquina que insufla aire para que no se quedase sin respiración debido a los ronquidos. Bueno, una máquina que sopla fuerte y es bastante silenciosa, y se llama CEPAP. Así que fui a mi ferretería asiática de cabecera y busqué ventiladores CEPAP, y ¡oh, sorpresa! Había ventiladores a precios razonables, así que... Me había metido en esta espiral de investigación y desarrollo que conlleva inevitablemente cierta inversión. Embarcado en una peltier, con disipadores por ambos lados, ventiladores de uso médico y la necesidad de diseñar adaptadores para todo este sistema que lleven a ir al cabezal, con el gasto de dinero y tiempo que esto conlleva, sin saber a ciencia cierta si la cosa se va a poder montar, si va a funcionar bien, pero bueno, es que el canal tornillo no sería lo mismo, eh, habrá que probar, ¿no? Es que si no probamos no seríamos nosotros. Y para finalizar, como punto final, si buscáis velocidad vais a necesitar una controladora de 32 bits, pero ¿qué es esto? ¿Merece la pena una, montar una controladora de 32 bits teniendo una de 8? ¿Qué complicaciones asociadas que las hay conlleva cambiar? Todo esto y mucho más pronto en Canal Tornillo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Todavía estás ahí? <ríe> Bien, para los que os habéis tragado todo el vídeo, os enseño esto. Este tío es capaz de imprimir un bench en 6 minutos con calidad razonable y no me explico cómo coño me obsesiona. Soy un tío competitivo y sé que mi máquina es capaz de hacerlo, pero no sé cómo... Creo que se está usando aire comprimido para refrigerar las capas, pero a mí se me parece una trampa con un piano. Yo, precisamente, con la peltier estoy tratando de que todo el mundo esté... de, to de que todos los componentes estén en la propia máquina sin usar añadidos externos. Pero no sé. Yo creo que me voy a tomar una caña de confer, racionalizar y centrarme en imprimir a 200 milímetros por segundo con óptima calidad y de momento que eso sea la meta. Y después... Llevamos viendo cómo mejorar porque esto es, esto es como un coche de rally, ¿verdad? Prestaciones para hacer el cabra requieren modificaciones a la altura y Canal Tornillo va de eso. Además, ¿quién no quiere imprimir un Benchy a 200 milímetros por segundo? ¿Qué coño milímetros? A 200 kilómetros por hora. Así que ahora sí, un abrazo a todos, gracias por seguir ahí, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.